కేంద్ర బడ్జెట్లో రైతులకు మోడీ సర్కార్ తీవ్ర అన్యాయానికి మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు బడ్జెట్ పత్రాలను దగ్ధం చేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు కార్పొరేట్లకు పెద్దపీట వేసిందని ఆరోపించారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మాంద్యం నుంచి బయటకు తెచ్చే చర్యలు తీసుకోకుండా కార్పొరేట్ సంస్థలకు లాభాలు పెంచేలా బడ్జెట్ ను రూపొందించారని మండిపడ్డారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం రామాపురంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట శివపార్వతుల కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా జరిగింది సురగౌని నిరంజన్ గౌడ్ నిర్మల దంపతుల ఆధ్వర్యంలో రెండు కోట్ల వ్యయంతో కొత్తగా నిర్మించిన శ్రీపురం అభయాంజనేయ ఉమాలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మూడు రోజుల నుంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్లో జీరో బిల్లులతో అక్రమంగా కొనుగోలు చేస్తున్న రాఘవేంద్రకి సంబంధించిన కూల్ డ్రింక్ వ్యాన్ ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు పట్టణంలో అక్రమంగా శీతల పానీయాలను పోలీసులు పట్టుకుని ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ కి అప్పగించారు రాఘవేంద్ర ఏజెన్సీకి యాభై తొమ్మిది వేలు జరిమానా పేశారు డబ్బులు కట్టి వ్యాన్ ని తీసుకుపోవాలని సూచించారు జనగామ జిల్లా కలెక్టరేట్ నిర్మాణం కోసం తమ గుడిసెలను ఇచ్చామని తమని ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని వాపోతున్నారు గత పది రోజులుగా రిలే దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నా ఎవరూ తమ గోడును వినిపించుకోవడం లేదని మండిపడుతున్నారు జనగామలో కొత్తగా నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ను తమకి కేటాయించి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర ఆలయంలోని లడ్డూ ప్రసాదం విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి లాలారాజు చేతిపాటం ప్రదర్శించాడు లక్ష రూపాయలు తన వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడుకున్నాడు లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మిన డబ్బులను సొంత ఖర్చుల కోసం వాడుకోవడం ప్రారంభించాడు తోటి ఉద్యోగికి అనుమానం రావడంతో ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో అసలు విషయం బయటపడింది దీంతో ఆలయ ఈవో కృష్ణవేణి విచారణకు ఆదేశించారు ఖమ్మం జిల్లా కొనిజర్ల మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిట్ ఇండియా పాఠశాలగా గుర్తింపు పత్రం జారీ చేసింది దాంతో స్కూల్ హెచ్ఎం దామాల పుల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో ఫిట్ ఇండియాలో భాగంగా వ్యాయామం చిట్కాలను వివరిస్తూ పాఠశాలల్లో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేలా కార్యక్రమం రూపొందిస్తామన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడ్డ వాహనదారులతో పాటు ఆటో లారీ డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు రోడ్డు భద్రత నియమాలు పాటిస్తూ తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలన్నారు ఎస్పీ సునీల్ దత్ ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్ ధరించి డ్రైవ్ చేయాలని కోరారు మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి సమీపంలో మిషన్ భగీరథ పైప్లైన్ పగిలింది దీంతో మూడు రోజుల నుంచి నీరు వృధాగా పోతోంది దీంతో చుట్టుపక్కల పరిసరాలు జలమయమయ్యాయి మూడు రోజుల నుంచి నీరు పోతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు లీకేజీ మరమ్మతులను అధికారులు వెంటనే పట్టించుకోవాలని కోరుతున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోత్ మండలం కేంద్రంలోని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో చోరీకి పాల్పడిన దుండగుడు తాళాలు రాకపోవడంతో వెనుదిరిగిపోయాడు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటలకు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఏటీఎం తాళాలు పగలగొట్టినా పగలకపోవడం ఏటీఎం ముందు ఉన్న సీసీ కెమెరాను ధ్వంసం చేశాడన్నారు బ్యాంక్ అధికారులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో బ్యాంక్ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు